willkommen zu einer neuen Demo-Version. Ich habe das Ganze so schon mal ein wenig angespielt. Hat so ein bisschen was von dem alten, guten GTA 2, wo man damals auch bei Playstation 1 gespielt hat. Wir gucken uns jetzt die Pre-Alpha an. Also es ist noch eine Demo-Version, noch in der Entwicklung. Und es ist ein Spiel, was wir definitiv spielen werden. Ich hoffe, ich kann jetzt nochmal ein neues Spiel starten. Ja, neues Spiel, weil ich möchte jetzt einmal komplett von vorne anfangen damit ich euch das Ganze zeigen kann. Kurze Info vorweg, die Leute sprechen komplett in Englisch, wir haben aber einen deutschen Untertitel mit drin und es wird empfohlen, dass ihr das Ganze mit Controller spielt. Also ich habe jetzt einen Controller in Hand und wir werden das Ganze mit Controller spielen. Der erste Eindruck, den ich jetzt hatte bei dem Game, war sehr gut. Es gefällt mir bisher richtig gut und ich würde es auch spielen. F starten. So, wir drücken einmal A. So. Jetzt könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen. Wie gesagt, hat so ein bisschen diesen... Ja, vielleicht auch so ein bisschen GTA, ja, GTA halt, ne? gta Look von damals, wenn man, ich glaube, PlayStation 1 war es, GTA 2 müsste es, glaube ich, gewesen sein, wo man von oben drauf gucken konnte. Ähm, oder war es GTA 1? Ich bin mir nicht sicher, wenn man sich das so noch in Erinnerung rufen kann. Ansonsten müsste man nach Bilder googeln, das sah so ähnlich aus. Das hier ist aber nochmal so eine viel bessere Version davon. Ich finde, wenn man GTA von damals, das habe ich sehr gerne gespielt, das Ganze so rumpacken kann, wäre schon sehr geil. Jetzt geht's los mit dem Spiel. Rotten to the bone. That's where we come in. Averno's finest. We swore an oath to protect this city. To look out for the citizens walking those streets below. There's bad guys, and there's good guys. And then there's us. All balancing on a knife edge. Fighting each other just to survive. But it's a fight we're losing, and everybody knows it. We're understaffed, underpaid, and overworked. Worse than that, we got targets on our backs, and every low-life punk and thug thinks they can take aim. Heck, a few of us might even deserve those targets. Not all of Averno's finest are that fine. We got our fair share of rot, too. What good is an oath of honor if you've got no honor to betray? But me, I believe in the badge. That chunk of metal means something. And hey... Some days the good guys come out on top, but most days, most days not so much. All the while the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? The truth is, for some of us it's all we know, but for others, it's in our blood. And they remain at large. Chandler, Sayers, you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got a bus. All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell. His stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell who's lived with it every day of the last five years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell. But I'm not asking you to take it easy on him. On it or hard on him. He's a cop. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard choices. And those choices are what make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, sir. Crystal, sir. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch, Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly? Yeah, boss? The Rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? Oh, 
you did something, <laughs> I'll alert the media. Uh. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. So, dann wollen wir mal. Er hat mir jetzt via SD hier reingemacht. Wir spielen das aber ganz mit Controller in dem Fall. Also hier, ne? Und wir spielen hier mit Controller. Hier, das ist quasi der Raum, wo wir gerade drin waren. Wir können hier sprinten, haben eine Ausdauerleiste. Dann haben wir hier eine, ja, ich würde jetzt sagen, also Wartenkammer, wo man die ganzen Beweise vielleicht sammelt. Dann haben wir hier äh, Besprechungsraum, wo gerade ein Zeuge verhört wird. Dann haben wir hier eine Waffenkammer. Was haben wir hier? Gefängnis. Ja, dann haben wir, was haben wir hier noch? Dieses typische Büro von den Leuten. Ja, hier haben wir dann den, den, den Police Chief, also der Chef, der gerade mit dabei war. Und die ganzen anderen Leute. Ja, da also haben wir schon dieses typische amerikanische Büro, würde ich jetzt so sagen. Ja, würde ich jetzt so behaupten. So, wir sollen rausgehen. Wir drücken einmal Y. Willkommen to the ACPD, Kid. Time for our first mission. Sustenance. But, uh, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and uh, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Ja, wir haben, wie man sieht, auch eine Waffe dabei. Wir haben eine kleine Minimap und sieht schon auf den ersten Blick sehr geil aus. Alten Fahrzeug beschlagnahmt. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir steigen mal ein. So, wir fahren. Schleunigen, Bremsen, Lenken, Handbremse, Aussteigen. Okay. Vor allem diesen, diesen alten Touch noch, ne? so 60er, 70er vielleicht. Vielleicht auch noch 80er, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall so ein bisschen älter schon das Ganze hier. Vom Touch her. So, wir gehen jetzt erstmal hier Hot Dogs futtern. <lacht> ich wollte ihn eigentlich ganz nach hinten stellen, aber okay. Gut. Mit Zeit was zu essen. So, was gibt's denn heute? Einmal mit allem. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. You know, your old man liked his dogs too. <laughs> ah, of course you do. We came up to the academy together. Took different paths when we got on the force, though. He wasn't gonna let anything get in his way. And me, well, let's just say, water finds its level. And my level is, uh, easy mode. Ah, Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well. That's what they're paying us for, right? Central. Das haben wir noch den ersten Auftrag und das Ganze geht sogar auf Zeit. Ups, da. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Ja, man sollte die Bremse nur leicht antitschen übrigens, sonst fährt der Wagen rückwärts. Okay. Geh in Deckung. Zielen LT, schießen RT. Nachladen LW. Okay, in Deckung gehen. Waffe wechseln. Oh, alles klar. So, dann gehen wir mal in Deckung. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Okay, das heißt, tödliche Gewalt ist jetzt erlaubt. Der Schuss sein, lädt nach oder macht er automatisch? This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the number one news chopper in Averno City. 
We're downtown where police are engaged in a fierce shootout following yet another bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Uh, hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. So a bit of a payday. So, nicht tödliche Gewalt. Das heißt, wir dürfen nicht schießen. Rufe Verstärkung, wenn du sie brauchst. Du verdienst Unterstützungsmarken, wenn du dich gut verhältst. Zum Beispiel, wenn du bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe des Verdächtigen bleibst und du genug Marken verdienst hast, kannst du Unterstützung anfordern. Das ist wahrscheinlich das oberste gerade. Ist die Pointe. So, wir brauchen Nagelsperren. Wenn ein Fahrzeug einen Verdächtigen Leben gefährdet, bist du befugt, tödliche Gewalt anzunehmen. Achte darauf, dass du keine Zivilisten verletzt. Gib Verdächtigen stehst die Möglichkeit, sich friedlich zu ergeben, indem du einen Sch Sch Sprachbefehl gibst. Wenn die Widerstandsanzeige eines Verdächtigen vollständig erschöpft ist, ergibt er sich. Entschlossene Verdächtige reagieren möglicherweise nicht auf Sprachbefehle. Okay, die haben sich jetzt ergeben. Okay. Wo sind sie denn hier? Die stehen hier irgendwo. Da oben steht er. Wie ist er denn da hochgekommen? Ja, wie soll ich denn... Was ist jetzt passiert? Wie soll ich denn da bitte hochklettern? Ähm... Wer ist er denn? Aber ich komme an den nicht dran. Also ich glaube, das ist ein Bug oder so. Weil, wie kann ich denn da hochklettern? Okay, ich kann auch nichts machen. Ne, ich komme da nicht hoch. Stop there. Hey, you. Stop there. Hey. Hey. Was ist mit dir? Ja, ich muss jetzt das jetzt irgendwie resetten, weil äh, es ging jetzt nicht anders. Aber das war ein Fehler, dass er da hochgekommen ist. Aufpassen, dass ich hier niemanden erwische. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Kann ich auf den schießen? Ich 
brauchen. Wait there. 84 to Central. We got a test. Das lief doch schon besser. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. Eskortieren. You did good, kid. Und einer überlebt. <lacht> einer von denen hat überlebt. Was? Hä? Äh? Ja, der macht ein bisschen Gymnastik. Auf geht's. So. Dann nehmen wir die Verdächtigen fest. Hab ich doch. Was ist, was ist mit dem anderen? Warte mal, wir können mal kurz gucken. Ich sage kein Wort. Leichen abdecken? Okay, kann ich jetzt noch irgendwas machen? Nein. Also er sagt, wir nehmen den Verdächtigen fest. Haben wir gemacht. Aber was ist jetzt? Jetzt kann ich nichts machen. Das ist natürlich jetzt doof. Wo habe ich denn die Polizeistation? habe ich eine Karte. So, wir fahren mal hier rüber. Gucken, ob wir den wegbringen können. So, was passiert, wenn ich mal rot fahre? Das ist egal. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Ich muss da zweimal drücken, bis er reagiert. Bis freie Stellen? Ja, jetzt schon. Ähm, aus was prüfen? Sprechen? Auflösen? Verdächtigen festnehmen. Ah, okay. Verdächtigen muss ins Fahrzeug. Okay, das heißt, ich hätte ihn jetzt vorher erstmal festnehmen müssen und dann wahrscheinlich ins Fahrzeug setzen. So, entfernen den Verdächtigen aus dem Fahrzeug. Bin nämlich schon da, wo ich jetzt hin muss. <lacht> so. Halten, betreten, okay. Verdächtigen verhaften. Richter vorgelesen? Nein. Das hätte ich machen können. Unterschrift. Geht's auch, was erwarten kann, man. Hab ich ja recht gehabt, ne? Das ist die, also erwarten kann man. Also da, wo die Beweise und sowas äh, gelagert werden. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old, you drive my hip hurts routine on you yet? <laughs> hey. <laughs> Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job is to know where everything is. Which basically means tracking down whatever you humps, misfile, mislabel, or otherwise misplace. Uh, we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, uh, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a beach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Wenn er deine Schicht an deinem Schreibtisch. Ja, das ist, ja, das muss aber, ja, könnte 60er, 70er sein, ne? Also Schreibtischmaschine, also Schreibmaschine jetzt tippen und dann Berichte schreiben. Wow. So, was haben wir denn hier schönes? Nächsten Auftrag. Ich denke, dass das auch noch nicht allzu lange gehen wird. Ist aber auf jeden Fall ein geiles Game bisher.
Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. <laughs> I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Okay. Check your handbook for the violations to look out for. Das Handbuch, wir machen. Ach da, das steht's doch. Ah, das ist die falsche Taste. Das ist jetzt Option. Wo habe ich denn das Handbuch? Ach da, RB-Taste drücken. Okay, Einführung. Vorfälle. Also das ist nochmal gesagt wird. Na, Graffiti, keine Gewalt. Umfeldverschmutzung, keine Gewalt. Akku abgelaufen, blinkt rot. Da gibt es einen Parkverstoß. Auch mal, das ist aber sehr schön. Schwerer Einbruch. Nicht tödliche Gewalt. Okay, Polizeiarbeit. Keine Gewalt. Tödliche Gewalt, ja. Festnahme, weitere Aktion, Leichen abdecken. Licht und Sirene. Es gibt sogar nicht tödliche Waffen. Okay, dann gehen wir kurz zur Waffenkammer. Aber ich glaube, da habe ich wahrscheinlich noch keine Möglichkeit, da was zu machen. Ne? Wir gucken mal. Aus. Ah, okay, ich habe schon. Ah, okay, ich habe hier Waffen, die nicht tödlich sind. Zum Beispiel den Schlagstock habe ich und ich habe einen Taser. Alles klar. Und eine Taschenlampe haben wir auch. Sehr schön. Ich bin vorne am Auto. <lacht> Ist jetzt vorne. <lacht> Wie man sich als Kinder immer darum geprügelt hat, wer vorne sitzen darf. Ja. Es gibt sechs Arten von Parkverstößen. Behinderung eines Hydranten entgegen der Fahrtrichtung, zu nah an einer Kreuzung, auf dem Gehweg, in einer Parkverbotzone, Parkuhr abgelaufen. Okay, das hat so ein bisschen was von Police Simulator. Kelly folgen. Kelly, komm mal ran hier. Du wirst zu Fuß oder wie oder was? Let's go find violations. There are six different parking violations to look for. Oh, wir fahren heute gar nicht. Parking in the opposite direction of traffic. Too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Okay, das heißt, der müsste jetzt schon parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. Parkverstoß. Okay, dann hier dran. Good job. The handbook shows all the violation types. Okay. Let's check some parking meters. Parkuhren, okay, das heißt, wenn die rot sind, okay, man sieht es sofort, ne, also das siehst du hier sofort. Okay, abgelaufen, okay, das heißt, ich kann jetzt hier... Okay, das war ganz cool. Also wenn man das immer angezeigt wird, sobald du da hingehst und das sehen kannst, ja, ist das nicht schlecht. Was ist mit ihm hier? Darf der so parken? Ich denke ja, ne? Und das ist der nächste Verstoß schon. Akt zu weit auf dem Gehweg. Hey, du musst mal ein bisschen schneller machen. Na, so, auf dem Gewig zu einer Kreuzung entgegen der Fahrrichtung. Nein, zu weit auf dem Gewig. Telefonzellen, ja, das gab es früher noch. Ich habe das Bedürfnis, meine Videos zu liken und zu schauen, sehr gerne. Immer da ein Fest. Ja, jedem, jedem Verbrecher, den du bearbeitest, wird eine Stufe erlaubter Gewalt zu gewesen, die nicht überschritten werden darf. Drei Stufen sind, ach die, die Stufen sind, keine Gewalt, Sicherheitsgewalt, nicht tödliche Gewalt und tödliche Gewalt, okay. Take it easy. So, halten, sichern. 
So, ah, warte mal, ich hätte die Rechte vorlesen können. So, Aktion. Rechenvandalismus der Gegenstände auflösen. Äh, Bußgeld verhängen. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. We should check for any more spray can bandits nearby. Hat jemand Schuhe hochgeworfen? And only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us. So we didn't need to arrest. Kann sagen, darf ich den jetzt überhaupt verhaften? Da hat auch jemand Schuhe hochgeworfen. Criminals like to try their luck. They might throw a few punches or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Wait there. Vandal at work in my patrol All right, that's enough. Oh, Schl Schlagstock will Angriff blockieren. You got this, partner. So, ich muss das, ich muss das drücken. Ah, okay. Die Mandalenfest. So, er hat jetzt Gewalt angewendet. Das heißt, wir dürfen jetzt in dem Fall richtigen festnehmen. Und wie rufe ich die jetzt? Das kann verdächtigen, wir müssen zum Revier eskortiert werden und dort am Wachtresen abfertigen. Du kannst sie entweder selbst existieren oder ähm, eine Gelegenheit anfordern. Okay, wie ruf an der Gelegenheit, wie mache ich das? Wie kann ich die jetzt rufen? Äh, ich weiß nicht, oder kann ich den. Ne, komm, wir nehmen den mal. Kann ich das hier. Ah, ich muss den anquatschen. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Ah, oh, jetzt habe ich hier nicht aufgepasst. Hey, der haut ab. Take it easy. Don't make it worse for yourself. Okay, er springt selber da hoch. Take it easy. Hey, you. You have the right to remain silent. Was mache ich denn jetzt? Sicherheitsgewalt? Ich nehme den Vandalen fest. Hintergrund prüfen, wann. Festnahme im Zug, Vandalismus, hinreicher Verdacht für Festnahme. Might as well escort this brain box ourselves. Ja komm, dann eskortieren wir dich eben. Kriegst du den Hintereingang. So, wo muss ich dich jetzt hinbringen? Ach, da vorne wieder hin. Einmal kurz und quer durch den Laden hier. Recht vorgelesen? Ja. So, wende deine Schicht am Schreibtisch. Keine Donuts. Mal nicht reingepatcht. Kommt bestimmt noch in der Vollversion. So, zweite Tag. Also bisher ist das Spiel ja ganz cool für eine, für eine Alpha bisher. Hat der Chef... Oh, wir müssen einen Bericht erstatten. Sie haben Scheiße gebaut. <lacht> Jetzt gibt's Ärger. In any case, we're going to need to keep this quiet. Even here in the shop. This is not for general consumption. Got it. Ah, Cordell. Come in. I want you to meet Detectives Lee and Ferreira. 
our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. As soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in two. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Da ist ein Flugzeug fliegen. Was? Da ja, darf ich jetzt nur mitfliegen. Ich beeile mich ja schon. Und normalerweise könntest du gar nicht da dran gehen, wenn das Ding fliegt. Wie Propeller. Ach du Scheiße, wir, wir machen das selber. Auf, sinken, beschleunigen, drehen, Seitwärtsflug, Scheinwerfer. Ach du Scheiße. Oh, okay. Auf, ab. Weil der lässt sich einfacher steuern bisher, als ich geda gedacht habe. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier mit den Scheinwerfer drauf kriege. Da ist er. So, halten Sie den Scheinwerfer das verdächtige Fahrzeug richtig, um Unterstützungsmarken zu verdienen. Wenn du genug Marken gesammelt hast, kannst du Unterstützung anfordern, um bei der Unterstützung zu helfen, bzw. Verfolgungsjagd. So, wir nehmen ähm, Schüsse durch Polizeiwagen. Jetzt versuchen wir es mit einer Nagelsperre. Ja, ich sag, er hat ja schon so GTA-Style. Bereitschaftswagen haben wir wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Die Musik ist cool. Das Problem ist, dass er den Nagelschwer ein bisschen mal ausgewichen ist. Nein, der bleibt stehen. Er aufs Revier zurück. Was ich natürlich noch besser finden würde, ist, wenn man wirklich das Durchgehen angezeigt hat, den ganzen Tasten. Hm. Wie gesagt, das ist nur eine Alpha-Version, also so eine Testversion im Endeffekt. Ja! Wir sind durch! 
Ja, freue mich zu hören, Officer. Du hast dich da draußen wirklich gut geschlagen. Ja, ja, packt es euch gerne auf die Wunschliste, wenn ihr Bock darauf habt. Ich werde es auf jeden Fall tun. Und wenn es rauskommt, werden wir es, denke ich, auch spielen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.